A continuación, damos paso a nuestra entrevista de cada domingo. Hoy hablaremos de una figura popularmente celebrada en México, pero que en otras partes del mundo encierra duelo y solemnidad. Abordaremos el tema de la muerte en el imaginario popular mexicano. Y para ello está en el estudio Eduardo Celis, presentador mexicano de CGTN en español, quien compartirá con nosotros su visión sobre este escabroso tema y la visión que el chino tiene sobre esta palabra que a muchos les quema los labios. ¿Qué tal Eduardo? Bienvenido a nuestro segmento de entrevistas. Hola, ¿qué tal Octavio? Muchas gracias, muy complacido de estar aquí. Eduardo, un viaje a México nos lleva indefectiblemente a un encuentro con un culto a la muerte, la figura principal es la muerte. ¿Desde cuándo existe este culto a la muerte en México? Bueno, pues hay que decir que el culto a la muerte en México es casi tan antiguo como la más antigua de las civilizaciones prehispánicas. ¿A qué me refiero con esto? Que los Olmecas, que son uno de, las, de, las, de los pueblos prehispánicos más antiguos y más misteriosos también, porque hay mucho que no se sabe de ellos, ya desde los Olmecas había este culto a la muerte, había un dios de la muerte. Eh, si tú te vas al Museo de Antropología de Jalapa, ahí donde está gran parte del acervo que se ha recuperado de los Olmecas, eh, Ahí puedes apreciar que ya desde esa época que estoy hablando de 2000 años antes de nuestra era, había un culto a la muerte muy claro y había también ya la idea, el, la idea, el concepto de ofrendas hacia los muertos para acompañarlos en ese viaje que en el caso de las civilizaciones prehispánicas era al inframundo. Luego, en México, Todavía estamos hablando de Mesoamérica, que es la parte, eh, digamos que si dividiéramos a México en, un, en dos, tendríamos Mesoamérica en el sur. Eh, ahí tenemos a los teotihuacanos, claro. que también ellos ya tenían este concepto de acompañar a los, difundos en su, a los difuntos en su viaje al inframundo. Aquí hay una parte bastante interesante, que es el Choluiscuintle. Es el perro mexicano claro. por excelencia. Eh, es un perro que ya se ha vuelto muy famoso en todo el mundo, pero que, que desde ese entonces ya tenía un uso más allá de, de lo cotidiano. El Choloescuintle acompañaba a los muertos en ese viaje hacia el inframundo. Y también hay algo que destaca mucho, y si nos, nos vamos un poco más adelante hacia los mexicas, eh, tenemos que... En su concepción del mundo, a diferencia de la que llegó con el cristianismo, los difuntos no se iban al inframundo, a ese lugar del inframundo, por, por la manera en que vivían. Que esto es algo moral, que está relacionado con el cristianismo, con la claro. confluencia de culturas, con el sincretismo uh -huh. entre la conquista española y los pueblos indígenas. Uh -huh. En el caso de los mexicas, ellos se iban a tres diferentes, podían ser tres diferentes ámbitos, digamos, del inframundo. Estaba el reino al que se iban las personas que morían por muerte natural, el Mictlán. Claro. Luego estaba el reino al que se iban las personas que morían por muerte por agua, uh -huh. que estaba reinado por Tlaloc. Claro. Y por último estaba el ámbito que, que estaba reinado por Huitzilopochtli, y estaba reservado para las personas que murieran en la guerra. Entonces, eso es algo muy interesante que está en contraposición a, a la concepción que se tiene a partir del cristianismo, que una persona viajaba al otro mundo, pero era en función de la forma que tenía de vivir. Pero para los pueblos prehispánicos no era así, era todo lo contrario. Claro, estamos hablando de una cosmovisión en torno a lo que la muerte significa dentro de todo el, el pensamiento del México prehispánico. Pero bueno, la historia de México, al igual que muchos pueblos de América Latina, tiene una historia muy larga, una época colonial, una época independiente. ¿Cómo ha cambiado el significado de la muerte o, o este homenaje, este culto a la muerte a lo largo del desarrollo histórico de México? Ya, bueno, pues la cultura mexicana es el resultado de un sincretismo 
muy especial a lo largo de la historia mundial porque es una síntesis, eh, es un proceso dialéctico en el que después de la conquista eh, hubo toda una especie de confluencia de tradiciones históricas, culturales, de costumbres entre España y los pueblos prehispánicos. Entonces es importante recalcar que estas tradiciones han estado en constante evolución, incluso si las comparamos con las que había eh, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XIX, hay muchas cosas que han cambiado. Eh, pero si sí hay algo que se ha mantenido vigente a lo largo de todo este tiempo, de, desde mucho antes de que, llegara, de que llegaran los españoles a América, eh, fue la concepción de que había una vida después de la muerte. Esto, esto ya estaba presente y si bien para el cristianismo, para el catolicismo, también hay una vida después de la muerte, eh, para los pueblos prehispánicos no era una especie de frontera indivisible, sino que la, la muerte era un paso más allá, era, era, pero era solamente una transición hacia otro mundo, en el que había un camino hacia la resurrección, en el que los muertos todavía estaban presentes. Esto también está relacionado con el calendario litúrgico, es decir, la, esta síntesis cultural fue tan fácil, digamos, de hacer, de asimilar para, para, para los pueblos prehispánicos ya después de la conquista, porque ambas culturas, la española y, la, y la, en su mayoría las culturas indígenas, se regían por calendarios rituales. En el caso de, de España, el calendario litúrgico, y en el caso de los pueblos prehispánicos, pues cada uno tenía su propio calendario, pero en Podemos decir que estaban muy relacionados con los rituales, con la agricultura, sobre todo. Y fue, fue precisamente que se instituyó a finales de noviembre, uh -huh. a partir de la, de la conquista, que, porque esta ya era una tradición que venía desde antes. Claro. Eso se había instituido en Francia en el siglo X, uh -huh. por el abad de Cluny. Uh -huh. Y a pesar de que los pueblos prehispánicos celebraban a los difuntos en tres ocasiones a lo largo del año... Uh -huh. Eh, pues con toda esta síntesis, el, el culto a los difuntos terminó siendo solamente una vez al año. Y bueno, esto fue, como te decía, estaba quedó en el subconsciente social mexicano. Es una idea que de que la muerte alimentaba la vida, porque era el fin del año. Esta, esta, esta concepción está muy relacionada también con el momento del año en que sucede. Eh, en muchas culturas, no solo la, la, la mexicana, sino, vaya, yo creo que en casi todas, eh, cuando se celebra el fin de año, no estamos celebrando nada más el fin de un ciclo, sino el comienzo del siguiente. Y para los pueblos prehispánicos, esto estaba pues relacionado con el, el momento en que la muerte iba a dar paso a la vida. Eduardo, eh, creo que no queda mucho tiempo. Me gustaría juntar varias preguntas que tengo para ti. Primero, ¿cómo se celebra este culto a la muerte en México y qué relaciones encuentras entre pues estas festividades en México y lo que se tiene aquí en China, que es el Festival Chin Min Jie, o el Día del Barrido de Tumbas? Bueno, para empezar con tu pregunta, eh, la forma de vivir y la forma de morir está en México estaban, digamos que hubo una confluencia, entre sí. una convergencia entre estas dos eh, cosmovisiones. Sí. Eh, pero a partir de ese sincretismo fue que comenzó a darse una, una especie de... que es algo muy mexicano, es una forma como de reírse de la muerte. Eso es claro. al, yo creo que es algo de lo que más destaca y lo que más diferencia a la forma en que se ve la muerte en México a la que se ve en, otro, en otros países, en otras culturas. Eh, y bueno, eso se acentúa mucho en el siglo XIX, que, que es cuando pues, 
si nos remontamos al siglo XIX, es cuando empiezan a, a tener difusión las calaveras y la Catrina, que es una de las claro. imágenes emblemáticas eh, relacionadas con el Día de Muertos en, en México, que fue obra de José Guadalupe, Guadalupe Posadas, ya lo estábamos discutiendo antes. Eh, entonces, esto pues es algo de lo que distingue mucho a la tradición mexicana. También estamos hablando de que en la tradición popular, los corridos, las, las canciones rancheras de claro. la mano de José Alfredo Jiménez, que sí. después se hicieron muy, muy, muy populares, todo esto influyó en esa forma de ver la, la, la muerte como, una, como algo jocoso, prácticamente, podríamos decir. Me gustaría hacer el comentario, también se tiene en México la tradición de poner este altar en el que se honra a la muerte y colocar eh, calaveritas de dulce con el nombre de las personas, amigos o miembros de la familia, que es parte también de esta tradición, pero por supuesto es algo impensable en un lugar como en China. ¿Qué nos puedes decir del Festival Qingmingjie? Bueno, estamos hablando de que el Qingmingjie, para quienes no lo saben, eh, se celebra casi siempre el 4 de abril uh -huh. entonces es, estamos hablando de épocas distintas del año en el que se celebra y sin embargo también estamos hablando de una concepción de, de la muerte como, pues, como una transición eh, son festividades que aunque están que aunque ocurren en momentos distintos del año y están regidas por calendarios distintos, en el caso de la hispánica, el litúrgico, uh -huh. en el caso de la, del chinindie, uh -huh. el calendario chino. Eh, pero tienen muchas similitudes en el sentido de que durante el chinindie, día de la limpieza de las tumbas, es como podríamos traducirlo, en ese momento las, las familias se reúnen y le dan a los difuntos, ofrecen a los difuntos lo que les gustaba en vida, es decir, las familias se reúnen y se les ofrece la, la comida, la bebida, las flores, todo eso, todo eso está muy relacionado, son, hace que sea de cierta forma celebraciones similares. Un momento de congregación en el que las personas tanto de México como de China se reúnen para recordar y honrar a sus difuntos. Eduardo, muchísimas gracias por estas reflexiones en torno a la muerte en México. No, al contrario, muchas gracias a ti.